simbora para a consulta médica. Ó eu dando aquele trato no visual. Ela sempre comigo. Esse solzão chega da gosto. Chegamos. Na espera já. Minha vez. Vamos dar aquela checagem. Eu feliz, porque tive alta médica. Como vocês viram aí, né? Tive alta hoje. Hoje é... Cadê aqui? 17 de julho de 2023. Hoje é segunda-feira. Então, o vídeo é sobre... É, o que não te contam sobre a cirurgia nasal. Se você quer saber, vem comigo. Vamos lá. O que não te contam? Depois da cirurgia nasal, nasal, que foi a septoplastia e a tubinectomia, que foi o alinhamento do septo, né? E a retirada dos cartuchos. Uma coisa que me perturbou muito, 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 foi que eu sentia muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Minha cabeça latejava, meu rosto, essa região aqui, ó, doía, hum, isso não te contam. Outra coisa também, senti dormência na gengiva, aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é um ex-alinhamento do séptico. O médico disse que era normal sentir dormência, sentia tanta dormência aqui, ó, que me, me deixava agoniada. É, o que mais? Uso de corticoide. Tomei corticoide por cinco dias. Um comprimido de manhã e uma noite. Meu rosto encheu um pouco. E também, por conta da cirurgia, encheu mais ainda. Meu rosto estava bem gordinho. Agora tá secando de novo, graças a Deus. Mas é muito ruim, ó. Ainda tá arredando meu rosto, ó. ó. Como tá, foi cirurgia nasal. Isso não te contam, né? Vamos lá, uma coisa que é bem chata, lavar o nariz estante, estante, com soa. Meu Deus, é agoniante, é chato pra caramba. Além de você pegar uma seringa, pegar o soro, virar a cabeça assim e falar, ah, e tchuc, aí no outro nariz, tchuc. É muito agoniante. Quando eu comecei a fazer a cirurgia, é, a lavagem nasal, antes da cirurgia, era muito agoniante. Eu não é, conseguia fazer direito. E após a cirurgia nasal, eu consigo fazer direito. Eu tô mais acostumada, né? Com a agonia dentro do nariz, do soro. É uma situação agoniante. Outra coisa que é agoniante, agonizante. É quando você vai lá no consultório médico, aí ele coloca uma mini câmera aqui, ó, e entra tu Aí ele fica olhando, é agoniante, Aff, dá agonia só de pensar. E quando eles colocam, é, é, como é que se diz? Um, can, um caninho não, é um tubinho pra... É, sugar a secreção, ave maria Hoje foi, hoje eu fui ao médico, né? Tive alta, ele pegou e foi tirar o resto de sangue talhado que tava dentro do meu nariz Ele pegou um no séptico que doeu, viu? Me deu uma agonia que eu tô, até agora assim, ó Ok, né? Vamos lá É... O pior de todos, mau cheiro. 
pense num negócio fedorento. Meu Deus do céu, isso ninguém conta. Ninguém conta. É aquele pedaço de sangue tairado junto com secreção. Aff, é uma catinga, é uma catinga, é uma catinga, é uma catinga. E não é só você que, se, que, que tá com isso dentro de você. Não é só você que sente, não. Os outros também, meu Deus. Eu lavava, 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 lavava. E nada dessa catinga ir embora. Aff, Maria. Passei umas duas semanas com esse mau cheiro no nariz. E essa catinga. Uma semana? Eu acho que foi umas três semanas com essa catinga. Depois da última vez que eu fui ao médico, há 15 dias atrás. Ela retirou, o médico retirou né, as, as crostas, que eu sinto talhado, e melhorou assim, ó, um, melhorou que eu conseguia respirar direito. Mas depois ainda assim tinha uma catinguinha, sabe? E hoje, graças a Deus, tirei a última, pode não ser mais, né? Mas menores e menos fedorentas. Hoje eu tirei a última catinguinha do meu nariz, tô respirando maravilhosamente bem. É, além do mau cheiro, é agoniante. Não conseguia comer direito. Ânsia de vômito. Você quer fugir dessa catinga e a catinga tá dentro de você e você fica agoniante. Meu Deus do céu! É agoniante, é agonizante. E nada adiantava, nada passava essa catinga. Meu Deus do céu, eu falei com a médica. A médica eu perguntei se eu podia passar Vic. Pra ver se passava, ela disse que não adiantava. Aí, aí a sorte foi que minha, é, a minha consulta tava marcada pra sexta-feira. Isso foi na, na, na quinta pra sexta. Aí minha consulta marcada pra outra sexta-feira, ela marcou pra segunda. De sete horas da manhã, eu fui ligeiro. Sabe o que é ligeiro? Eu fui ligeiro porque essa catinha tava me matando. Me matando e quando eu chegava perto das pessoas. Meu Deus do céu, que vergonha, meu Deus, que vergonha, graças a Deus passou. Porque é agoniante e é fedorento. Fede, fede, sabe o que é fede? Não, fede demais, fede demais, fede demais. Pronto, falei, só coisa ruim, né? Lavar o, 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 o banheiro, lavar o, o nariz estranho distante. Um mau cheiro, dor de cabeça, o que mais? Dormência na gengiva, o corticóide, que meu rosto ainda tá, ó. Ó como tá. Tá redondo. Vamos falar de coisa boa agora, né? Depois dessa catinga fedorenta aqui. Uh, só Deus na causa, vamos lá. Coisas boas. Respirei bem, bem, bem melhor. É, desde... Horas depois da cirurgia, depois o meu pós-cirúrgico, eu respirei muito, muito, muito bem. Ah, só saber que não tá entupido, é maravilhoso! É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso. O que mais? Ah, deixa eu contar. Antes da cirurgia, eu vivia com o nariz... É, entupido, entupido, entupido com a voz ruim, com a voz anasalada. Ah, Maria. É, muita sinusite, muita rinite alérgica, muito espirro, muita secreção. É, eu fazia uns barulhos que pareciam uma moto. Eu espirra, eu assoava o nariz, parecia que eu tava ligando uma moto. Era um motor de carro, de moto. O que seja. Aí eu fui eu fazer, fui fazer a cirurgia. A, é, horas. Fui fazer a cirurgia. Já estava com o meu nariz congestionado. Esperando pela boca. Com a voz anasalada. É, e quando eu acordei. E deu o primeiro suspiro assim. Ai, chega me deu um alívio. E percebi que tinha valido a pena. Só por isso. Uma coisa muito boa, meu nariz não entope mais. Não entope mais, eu durmo direitinho. Assim, assim, assim. De todo jeito eu durmo. Graças a Deus, eu tava dormindo só de barriga pra cima, por causa do meu nariz. Era agoniante que eu queria me, de... me virar e não... e não conseguia. Era agoniante, agoniante. 
colocava remédio no nariz, o outro entupia e assim sucessivamente. É, o, aqui em Natal, né, tem muita mudança de clima. Uma hora tá fazendo sol, outra hora tá chovendo e assim vai. E meu nariz sofria muito com isso e desde que é, começou, e desde que eu realizei essa cirurgia, eu não tive mais rinite, nem sinusite. Nem alergia, nem nada, nada, nada. Graças a Deus, melhorou mil por cento. Minha voz <coughs> melhorou muito. Eu vivia com a voz anasalada, parecia que eu estava gripada. Muitas pessoas falam, você está gripada? Não, é meu nariz que está entupido. Meio que eu falava assim, ó, com, a, com o nariz meio entupido. Era só um lado, depois era o outro. Enfim. Fazer o que mais? É, falei da voz, né? E também meu nariz tá um pouquinho sensível. É, quando eu faço assim, ó, uh, bem muito, me dá agonia. Às vezes eu sinto umas pontadas no nariz. Meu rosto, voltando lá pro inchaço, doía muito aqui, ó. Aqui no nariz, podia nem é, passar maquiagem com a esponjinha, porque... Batia, doía. E é isso. Acho que eu falei tudo. É, se eu fosse fazer essa cirurgia, eu faria de novo? Sim. Faria de novo, porque melhorou mil por cento, apesar da catinga. A catinga foi foda. Foi a gota d'água. Meu Deus do céu. A, co a gota d'água. Porque eu queria nem se aproximar de mim, acredita? Queria não. Porque, ó, eu aqui, aqui a pessoa, aqui já senti a catinga. Meu Deus, eu saía com vergonha de ir pros cantos. E eu com vergonha de chegar perto das pessoas. Foi constrangedor. Foi muito constrangedor. Foi a pior parte. A pior parte foi a catinga. Meu Deus do céu. Ai, mas graças a Deus, ó. Já estou maravilhosamente bem. Não tô mais com essa catinga velha. Já posso voltar a malhar. Ó, que coisa boa. É, hoje fez, hoje em fazem, né, 32 dias para cirurgia, um mês e dois dias, então, ó, meu nariz foi muito elogiado, tanto na primeira consulta, como agora, como na, no, tanto na primeira, na segunda e na terceira, foram três retornos, o primeiro retorno, ó, o segundo retorno, aí ela passou um remédio do nariz, não, um remédio que é pro ouvido, para usar no nariz, no colírio, que era para usar de manhã e de noite, só que eu não encontrei em nenhuma farmácia daqui de Natal, zero remédio, zero, zero, zero. Então, é, o meu nariz cicatrizou por ele mesmo, não teve influência de nada. A única coisa que eu fazia era lavar o nariz com soro, só isso. Mas em outras coisas que eu fiz, meu nariz, é... como é que se diz? Reagiu muito bem, cicatrizou muito bem. Ah, chega a dar um alívio. Oh, coisa boa, respirar. Então eu faria de novo, a perna da catinga. E é isso, se você gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui neste canal, envie esse vídeo para quem vai fazer cirurgia nasal. Um beijo hum, e tchau!